katika kuhakikisha kuwa watoto wanapatiwa haki zao za msingi na malezi bora ndani ya familia zao ili kuepuka na vitendo vya unyanyasaji vinavyotokea siku hadi siku visiwani Zanzibar. Jumuiya ya Madrasa Khalid bin Walid iliyopo Jangombe Mshelishelini inayosomesha Qur'an imeamua kuanzisha miradi itakayowasaidia mayatima pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika sheria yao. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo ya Madrasa Khalid bin Walid Muhammad Juma Omar anaeleza ni jinsi gani walivyoanzisha jumuiya hiyo pamoja na malengo yake na changamoto. Jumuiya hii imeanza mwaka 2016 na tumeamua kuanzisha madrasa yetu kama jumuiya ili kuweza kupata fursa kwa nchi kwa taasisi nyingine na kwa kimataifa ili tuwezeshe malengo yetu malengo yetu makubwa ili mpaka tukafikia kuanzisha jumuiya la kwanza ni kuhifadhisha Qur'ani la pili ni kuisaidia jamii kupitia taasisi yetu. Kuisaidia jamii kwa ma vile jamii watu wanaoishi mazingira magumu, watoto mayatima na kuanzisha miradi ambayo itaendesha jumuiya hii. Taasisi yetu mpaka sasa ina miradi mitatu. Mradi wa kwanza tumefungua ushoni tunawafundisha watu mambo ya kushona nguo za kike na hatuchagui jinsia wapo wanafunzi wa kiume na wa kike mradi wa pili tumefungua kioksi ambacho ni kama biashara yetu ambayo inatuendeleza pata kipato na kuweza kuwasaidia watu wengine. Mradi wa tatu tuna mradi wa maji. Maji mazumuni yake kugawa bure kwa watu wa nje. Watoto yatima changamoto tunayoipata kubwa kwa wale wazee wao ambao kwa ambao wamekabidhiwa baada ya wazee wa watoto wao kufa wanakuwa kidogo ushirikiano na sisi ni mdogo kwa sababu utamwambia mtoto yatima na matatizo gani lakini hakuelezi unajua jamii wengine wanaona kama yani kama wanadhalilishwa wao maana yake kumsaidia sisi una kama wao hawamshughuliki lakini sisi sio nia yetu hiyo kwamba tuone eti wale ndugu wa marehemu hawamshughuliki yule mtoto ah sisi tunamsaidia kama vile anavyotaka kusaidiwa mtoto yatima kwa hiyo hii ni changamoto ya kwanza Changamoto ya pili kupitia miradi yetu. Miradi yetu ina changamoto kwa sababu kama mfano kioksi. Kioksi kina changamoto zake kwa sababu ile ni biashara. Na bila shaka kama biashara serikali pia itafanya nini? Itakuwa nafuatilia mambo ya malicense na hivi na hivi. Kwa hiyo biashara inapokuwa changa na kodi zinapokuwa kubwa, kwa hiyo tunapata changamoto kupitia mle. Naye mwenyekiti wa baraza la wazee wa jumuiya hiyo Maalim Khamis Muhammad Khamis anaeleza mafanikio ya kuanzishwa kwa jumuiya hiyo. Mafanikio tuliyapata mpaka sasa hivi kutoka kuanzishwa kwa jumuiya ni mengi. Miongoni mwao ni kwamba tumepata mashirikiano ya kutosha baina sisi na serikali. Serikali sasa hivi imetuunga mkono kadiri Mwenyezi Mungu ambavyo alivyowezesha. Tunashukuru kwa hilo kwa sababu tunapowaita haraka sana wanakuja. Mahususan kama wabunge wetu, mwakilishi wetu, diwani na sheha tukiwahitaji tuna, tuna imani tunapata si jumuiya na kuja mbio zaidi kuliko wanavyoitwa na madarasa nyingine. Kwa sababu anachukulia uzito ni neno jumuiya. Na alhamdulillah tumepata nguvu serikali tumekuja kuzinduliwa hapa na makamu wa rais Mheshimiwa Ukhti Afwa Musa Amur ambaye ndiye mwalimu msaidizi katika jumuiya hiyo anaeleza changamoto za wanafunzi pamoja na kutoa wito kwa wazazi kuchukua jitihada za kuendeleza kizazi bora ili kisikumbane na mambo ya utandawazi. Mzee anamkuta mwanafunzi au mtoto wake haji chuoni. Hampiani hamwambii chochote kwamba labda amhimize kwamba njoo za kuchuoni ukiangalia katika maisha yetu sasa hivi watoto wapo katika umri mdogo lakini wamejihusisha katika mambo ya madawa ya kulevya 
watu wanajiingiza katika mambo ya criminal. Kwa hiyo tunaangalia angalau mtoto ukimkuta kaka pale nyumbani hana kazi ya kuifanya basi mhamasishe mzazi kama mzazi aje zake chuoni ili kuondokana na maradhi aliyokuepo katika dunia tukiangalia asilimia watoto wengi sasa hivi wameharibika kwa upande wa kuwasaidia mayatima Abdul Karim Abdul ambaye anauza kioksi cha kuuza chakula cha kuwasaidia mayatima ana haya ya kusema jumuiya ya Khalid bin Walid kwanza ni sehemu ambayo ipo clear na ni safi na ni biashara zao zinaenda vizuri kama watu wanavyohitaji. Tunafanya hili kwa ajili ya hao na tunafanya hili kwa ajili ya sote kwa ujumla ili kupata zile thawabu na kile kinachopatikana ishabwa kwao. Mto wangu kwa wenye uwezo nilikuwa kama kuna uwezekano wa kuboresha au kuongeza juhudi katika biashara hii ili kuwasevu wale mayatima ambao ndo tupo kwa ajili yao wangeboresha na kuje wale watoto ili kujisikia kama ni watoto ambao wana wazazi wawili